দেশ বিদেশে রান্নার বিশেষ পর্ব থেকে আমি কেক কাফের দসি আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আপনারা যারা নিয়মিত দেশ বিদেশে রান্না দেখেন তারা সবাই জানেন যে প্রতি বছর যখন বিজয়ের মাস আসে আমরা পুরো মাস জুড়ে মুক্তি যুদ্ধের সময়কার খাবার রান্না করে দেখাই আজকে অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের মুক্তি যুদ্ধের সময়কার একটা খাবার রান্না করে দেখাবো খাবারটা প্রথমে চুলায় চড়িয়ে দিয়ে তারপরে মুক্তি যুদ্ধের সময়কার অনেক কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখন চুলায় একটা হাড়িতে কিছুটা গরম পানি রেখেছি মুক্তি যুদ্ধের সময় মুক্তি যোদ্ধারা যে সব খাবার খেতেন তার মধ্যে একটা প্রধান খাবার ছিল বিভিন্ন ধরনের সবজি শাক দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা হতো নরম খিচুড়ি সেই খিচুড়ি তারা খেতেন এই যে গরম পানি দিয়েছি আমি পানির মধ্যে আমি মসুরির ডাল আর ভাতের চাল যেটা নর্মাল চাল সেটা দিচ্ছি এখন চাল আর ডাল এখানে দিচ্ছি এটা অনেক বড় হাড়িতে বিরাট করে রান্না করা হতো সবার জন্য এবং যখনই খিচুড়িটা রান্না করা হতো সবাই সেদিন পেট ভরে খেতে পারতেন আর বলতেন যে আজকে একটা মজার খাবার খেয়েছি আমরা সবাই দেখুন চাল আর ডাল দিলাম গরম পানির মধ্যে এখানে আরও কিছু জিনিস দেব একসাথেই রান্না করব এখানে শুক্রা মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি তখন অবশ্য শুক্রা মরিচ বাটা দেওয়া হতো আমি এক চা চামচ শুক্রা মরিচের গুঁড়া দিলাম হলুদও দিলাম চার চামচের এক চামচ কম কম তারপরে লবণ দিচ্ছি চা চামচের দু চামচ এটাকে আমরা সবজি খিচুড়ি বলছি এই কারণে যে তখন যার ঘরে যেই সবজি থাকতো আগে উঠানে সবাই অনেক সবজির গাছ লাগাতেন এবং শাক লতা পাতা সব কিছু দিয়ে এই খিচুড়িটা রান্না করা হতো এখন দেখুন এটার মধ্যে কি দেব আমরা সবজি হিসাবে এখন আমরা দিচ্ছি আলু দুটো আলু কেটে রেখেছি এখানে সব মিলিয়ে এক কেজি চাল ডাল ছিল তার মধ্যে দুটো বড় আলু দিলাম আলু দুটো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব আর খিচুড়ি রান্না করলে আমরা সাধারণত ঘি দেই কিন্তু ঘি দেওয়ার তো প্রশ্রয় উঠে না এত মানুষের জন্য দেখুন পেঁয়াজ দিলাম কিছুটা আর তখনকার দিনে সরষের তেল দিয়ে সব কিছু রান্না করা হতো সরষের তেলও কিছুটা দিলাম দেওয়ার পর এখন ভালো করে এটা নাড়া দিতে হবে বলো কাশলে আমরা ঢেকে দেব আর নামাবার আগে শাক দেব তারপরে কাঁচা মরিচ দেব ভালো করে বলো কাশলে ঢেকে দেব টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি আসলে স্কুলে পড়তাম ছোট ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের কথা ওভাবে আমার মনে নেই তবে মুক্তিযুদ্ধের সব কথাই আমার মার কাছে শোনা আমরা ছোট ছিলাম স্কুলে পড়তাম সেই সময় মুক্তিযুদ্ধের সময় দুবার আমরা দেশে চলে গিয়েছিলাম একবার বর্ষাকালে একবার শীতকালে তো সেই সময় আমার মা চাচি তারপরে খালা যারা ছিলেন গ্রামের বাড়িতে তারা কি কি রান্না করতেন এবং কিভাবে রান্না করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠাতেন তা আমার মার মুখেই শোনা কারণ সকালবেলা যখন আমাদের খালারা চাচিরা ঘুম থেকে উঠতেন তারা হয়তো কিছু খাবার তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাতেন তবে মেন খাবার আমার মার মুখে শুনেছি যে সেই সময় তারা দুপুরবেলা আর রাতের খাবারটা বড় করে পাঠানোর চেষ্টা করতেন কেন অনেক মানুষ মিলে একটা উঠানে তো দশ বারোটা বাড়ি থাকে গ্রামে তারা সবাই মিলে হয়তো এরকম আমি আজকে যে খিচুড়িটা রান্না করছি এই ধরনের খিচুড়ি রান্না করতেন খিচুড়ির মধ্যে আলু দিতেন আলু তো ঘরে সব সময় থাকতো সবার সেই সময় আলু দিতেন কিছুটা দিয়ে তারপরে নরম খিচুড়ি রান্না করতেন সেই নরম খিচুড়ি আলু দিয়ে যখন চাল ডাল সব একসাথে সেদ্ধ হয়ে যেত নামাবার আগে সেটা একটু পাতলা করতেন করে ঘরে পুঁই শাক বা লাউ শাক যা থাকতো সে ধরনের কিছু শাক দিয়ে দিতেন এই খাবারের সাথে তারপর একটা বড় করে খিচুড়ি রান্না করে সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হাড়ি ভরে পাঠিয়ে দিতেন আর তারা যদি দুপুরবেলা খিচুড়ি পাঠাতেন তাহলে রাতে হয়তো অনেক ভাত রান্না করতেন ভাত রান্না করে তখন চিন্তা করতেন যে সাথে আর কি দেওয়া যায় তখন হয়তো তারা কি করতেন রাতের জন্যে যে রাতের বেলা আর কি দেওয়া যাবে ভাতের সঙ্গে হয়তো নরম করে ওনারা ডাল রান্না করতেন সেদিন যেহেতু দুপুরবেলা খিচুড়ি গেছে রাতের বেলা সেই নরম করে পাতলা করে ডাল রান্না করতেন সেই ডাল আর ভাত পাঠিয়ে দিতেন আসলে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা মনে করলে অনেক কিছুই মনে পড়ে আর আমার তো বেশিরভাগ কথাই মানে শোনা কথা মার কাছে মার যে স্মৃতি আছে সেই স্মৃতির থেকে জানা তারপরেও মুক্তিযুদ্ধের কথা যখন মনে হয় তখন মনে হয় যে সেই সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা 
কত কষ্ট করেছেন আর শুধু তো বস্ত্র হাতে নিয়েই যুদ্ধ করলে যুদ্ধ করা হয় না নানাভাবে যুদ্ধ করতে হয় এবং সাধারণ ঘরের মহিলারা মহিলাদের কথা যদি আমরা ধরি তারা চিন্তা করেন যে ঘরের চাল ডাল সব কিছু নিয়ে তারা এই ধরনের খিচুড়ি রান্না করতেন ভাত ডাল রান্না করতেন তারপর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠাতেন এমন বলো কেসে গেছে আমি এটা একটু ঢেকে দিচ্ছি আর এখানে দেখুন দর্শকরা আমি দেখুন এক কেজি পুঁই শাকের পাতা কুচি করে রেখেছি খিচুড়িটা নামাবার আগে এটা দেব মানে এত কিছু দিয়ে একটু যদি ঝাল লবণ ঠিক মতো হয় তাহলে সেটা কিন্তু খেতে খুব ভাল লাগে চালটা দেখুন সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে আমরা এখন পনেরো মিনিট একটু অপেক্ষা করব পনেরো মিনিট হয়ে গিয়েছে চালটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি ঢাকনাটা খুললাম তখন তো আসলে মা খালারা বিরাট বিরাট হাড়িতে রান্না করতেন অনেক খিচুড়ি একসাথে মানে খেতেও যেমন মজা তো অবশ্যই হতো কারণ অনেকগুলো রান্না হতো একসাথে আর মা চাচি খালা তাদের অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি দেখুন চালটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমরা এটার মধ্যে পুঁই শাকগুলো দেব আর শুধু আমি আজকে পুঁই শাক দিয়ে রান্না করছি শুধু যে তারা পুঁই শাক দিয়ে রান্না করত তা না ঘরে লাউ গাছ থাকতো আগে সবাই খুব লাউ গাছ বুনতেন লাউ থাকতো ঘরে তারা লাউ পাতা তারপরে লাল শাক যদি থাকতো লাল শাক দিয়ে অন্য শাক দিয়ে কলবি শাক এসব শাক দিয়েও তারা এই ধরনের খিচুড়ি মুক্তিযুদ্ধের সময় রান্না করতেন এখন আমি এটা ভালো করে নানা দেব কারণ শাক তো এটা শুধু শাকের ডাটা না শুধু পাতা দিয়েছি যার জন্য খুব বেশি সময় লাগবে না আর হলুদ খিচুড়ির সঙ্গে সবুজ রঙের এই যে পুঁই শাকের পাতার কালারটা দেখুন কত ভাল লাগছে তখন তো আসলে ভালো লাগার কথা মানুষ চিন্তা করতেন না মানুষ চিন্তা করতেন যে কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন বেলা কি ধরনের খাবার দিলে তারা তাদের পেটও ভরবে আবার মনও ভরবে এই কথা চিন্তা করে তারা তখন রান্না করতেন দেখুন এখন আমি একটু ঢেকে দেব পাঁচ মিনিটের মতো এই সময় আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো আর আমার মার কাছে এটাও শুনেছি যে যখন বর্ষাকালে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল সেই সময় তারা কি করতেন যে গ্রামের সবগুলো বাড়ির চারপাশে তো পানি উঠে যেত সেই পানিতে ছোট ছোট কই মাছ পাওয়া যেত কই মাছ তারা ধরতেন ছোট ছোট কই মাছ সেই কই মাছ হয়তো মাচার থেকে লাউ তুলতেন তারা লাউ কেটে ফেলতেন সেই লাউ দিয়ে লাউয়ের ঘাটা করে তারপর কই মাছ দিয়ে তরকারি রান্না করতেন তারা একদম ঝোল করে সাদা ভাত দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠাতেন তো তারা মুক্তিযোদ্ধারা যখন এরকম কই মাছের লাউ দিয়ে ঝোল পেতেন তখন তারা মনে করতেন যে আজকে অনেক মজার খাবার খাচ্ছি কারণ কই মাছগুলো ছোট ছোট হলেও ওই বর্ষাকালের কই মাছগুলো কিন্তু মজা হয় সেই মজাদার খাবার তারা খেয়ে অনেক তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন এবং যেই বাড়ি থেকে এই ধরনের কই মাছ লাউয়ের ঘাটা যেত তারা খেয়ে বলতেন যে আজকে আসলেও অনেক মজার মজার খাবার খেয়েছি আর খিচুড়ির কথা যেটা বললাম খিচুড়ি হলো পেট ভরে যাওয়ার খাবার আবার এই ধরনের যদি তারা আলু আর ঘরে অন্য যেসব সবজি থাকতো তা সব কিছু দিয়ে তারপর যদি বিভিন্ন ধরনের শাক দিয়ে রান্না করে পাঠাতেন সেদিনও মুক্তিযোদ্ধারা ভাবতেন যে আজকে অনেক মজাদার খাবার খেয়েছি এখন শাকগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে শাক অতিরিক্ত সেদ্ধ করলে রংটা তো নষ্ট হবেই আর সেই সাথে কি খেতেও ভাল লাগবে না একদম নরম যদি হয়ে যায় দেখুন আমরা আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা নরম খিচুড়ি রান্না করছি আর একটু পানি দেবো অল্প দিলাম আর হাতের কাছে যদি কাঁচামরিচ থাকতো তাহলে কি করতেন মা খালারা বেশি করে এই খিচুড়ির মধ্যে কাঁচামরিচ দিয়ে দিতেন ঘি দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না এত মানুষের জন্য এত ঘি তো তখন মানে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না এরকম কাঁচামরিচ দিয়ে দিতেন খিচুড়ির সঙ্গে কাঁচামরিচের রং দেখুন সব কিছু মিলে কত ভাল লাগছে দেখতে রান্নাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন ভালো করে বলো কাশলেই এই যে নরম খিচুড়িটা সেটা হয়ে যাবে আমি নাড়া দিচ্ছি দেখছি যে চাল ডাল সব কিছু একদম নরম হয়ে গিয়েছে এটা এখন আমি আপনাদের বেড়ে দেখাবো টিভি সিটের সামনে যেসব দর্শকরা বসে আছেন তাদের দেখাচ্ছি যে একটা বাটিতে বাড়লাম আমি উপরে একটু কাঁচামরিচ দিয়ে দিই দেখুন দেখতে কত ভাল লাগছে আসলে তখন মুক্তিযোদ্ধারা যেদিন এই ধরনের খিচুড়ি পেতেন তারা মনে করতেন যে আজকে আসলে অনেক মজার একটা খাবার আমরা খেতে পেরেছি এটা এখন ঢেকে দিচ্ছি বাটিতে বাড়লাম 
এখন দেখতে কত ভালো লাগছে টিভি সিরিজের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আজকে আমি মুক্তি যুদ্ধকার মজাদার খাবার আসলে মজাদারও বলা ঠিক হবে না যেই খাবারটা খেয়ে তারা সবাই তৃপ্তি পেতেন সেই ধরনের একটা খাবার রান্না করে দেখালাম যা ছিল শাক দিয়ে আলু ডালে খিচুড়ি রান্না করেছি নরম করে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা এটা খুবই তৃপ্তি ভরে খেতেন এবং তারা মনে করতেন যেদিন খেতেন পেট ভরে খেয়ে যা আজকে অনেক মজাদার একটা খাবার খেয়েছি আমি আপনাদের এতক্ষণ মুক্তিযুদ্ধে সময়কার কিছু কথা বললাম যা আমার স্মৃতিতে নেই আমার মার কাছ থেকে আমি শুনেছি এবং সেই সাথে একটা খিচুড়ি রান্না করে দেখালাম যা ছিল মুক্তিযুদ্ধদের একটা প্রিয় খাবার এবং তারা এটা তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন যা ছিল আলু চাল ডাল দিয়ে খিচুড়ি সেই সাথে পুঁই পাতা আশা করি আজকের খাবার রান্না করাটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আমি কেক আফের দোষি দেশ বিদেশে রান্নার বিশেষ পর্ব থেকে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ